Muy buenas tardes, muy bienvenidos a una nueva edición de Totem Live, hoy edición número 51 y con un invitado al que quiero, aprecio y admiro muchísimo, un fenómeno de persona, hoy está conectándose completamente en vivo desde Coimbra, en Portugal, una hora menos que aquí en Madrid, así que damos la bienvenida, la cordial bienvenida a nuestro querido Diogo Crespo, bienvenido a este Totem Live de hoy, ¿cómo estás? Hola Andy. Encantado de estar aquí contigo nuevamente y un abrazo para todas las personas que están viendo ese Totem Live. Qué grande, Diogo. Bueno, Diogo eh, nos está haciendo un gran favor, como ustedes habrán notado, eh, por su acento. Él es portugués eh, uh -huh. y habla un millón de veces mejor él español que portugués yo, con lo cual hemos estado valorando si lo hacíamos en portugués o en español y hemos decidido que por el bien de todos él habla en español. Así que eh, gracias por el esfuerzo, Diogo. Empecemos por, por el comienzo. Eh, contame primero que nada cómo, cómo estás, cómo están en Portugal, cómo están en Coimbra, cómo está la familia, cómo están atravesando este, estos, estos primeros, bueno, ya no son primeras semanas, estos primeros meses de, de COVID, ¿no? Sí, eh... Aparte de los temas de, de seguridad que todos tenemos que tener ¿no? en este momento, se está bien en casa eh, con la familia y, con, y sí, hay que aprovechar mucho porque cuando esto pasar estaremos todos diciendo que, que no cogí me, me, el mejor tiempo con mi familia o, o no, no tuvo tiempo demasiado. Perdona mi español que es, está muy malo. ¿eh? No, y, no, es perfecto, tranquilo pero estamos bien seguros para allá y, y seguimos eh, esperando por el verano para salir a la calle. Es perfecto. Diogo eh, tiene una trayectoria increíble en el mundo de la arquitectura, eh, desde lo que es la arquitectura urbana a lo que es la arquitectura de espacios o el diseño de, de, de espacios, desde, como decía, urbanos a centros comerciales, a espacios sociales. Eh, una de las cosas que, que me viene a la cabeza preguntarte, Diogo, es, habrá que reinventar, me imagino, no solamente las ciudades, sino también los espacios dentro de las ciudades a partir de esto. Sí, sin duda. Eh, sabes que estos momentos eh, muy fuertes que, que todos estamos pasando, eh, nos pasa mucho por la cabeza y, y para nosotros que estudiamos y trabajamos mucho el espacio, no solo... Es, todo el espacio social, si estamos hablando de centro comercial, es un espacio social, por uh, el límite, eh, vemos que la ciudad tiene que cambiar. Estaba cambiando por muchos motivos, por temas de seguridad, por los atentados, eh, por temas, por varios temas. Ahora, con todo este tema sanitario, tendremos con certeza de volver a olhar para a ver la ciudad de otra forma. Uh, sea por cuestiones de, de polución, de, de ruido, uh, por temas higienistas casi, porque estamos todos trabajando en eso. En tu casa, cuando entras, uh, tienes que quitar los zapatos, tienes que adaptar, si no tienes una, una oficina, tienes que adaptar una oficina. Todo está uh, cambiando uh, y creo que esto nos va al límite uh, poner a pensar mucho más la parte humana de, de la casa, la parte social, todo, la parte de seguridad de tu casa, porque al límite tienes que crear procedimientos para poder hacer limpieza de, de, de encomendas que vienen vía web, internet, todo esto hay que repensarlo y, y sin duda es una oportunidad, yo diría que es una oportunidad para los inversores, para, para quien quiere se diferenciar en el mercado, ir buscar una, una, una nueva approach, una nueva abordaje al nuevo uh, anormal, ¿no? Esto es el nuevo anormal y, y por claro, claro. Es, es, tiene, tenemos que ser di, distintos. Esto, siempre estamos trabajando en mejorías continuas, pero eh, al final la, la, la luz eléctrica no viene de la mejoría continua de la, de la, de la vela. vela. <risa> Buenísimo. Esto hay que ser disruptivo en algún momento y, 
empezar a ser mm, no más, pero mejor. Y, 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 y mismo el, el, toda la ciudad que ahí existe, hay posibilidades para cambiarla. Hay mucho, mucho trabajo para hacer y para tornarla y, más, más humana. Este, estoy de acuerdo y, y, y me encanta que, que lamentablemente, a, a partir de, de un maldito virus, repensemos todo a una escala más humana y con una sensibilidad más humana y con una visión más humana. Eh, y me gusta esto que decís de este movimiento higienista, ¿no? Es como que estamos viendo una nueva generación de consumidores o de tenants o de clientes que será la generación clean por un tiempo, ¿no? Que buscará la limpieza por encima de todo. Y, y me preguntaba en, en, en mi cabeza, tú eres uno de los capos en una consultora top mundial como CBRE, y muchos clientes vienen y te dicen, Diego, ¿qué tenemos que hacer con nuestros espacios? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es el primer paso que hay que hacer? Y además de la seguridad eh, y la higiene y la limpieza, además, Diego, ¿cuáles son esas, esas transformaciones que, que vos vislumbrás o que, o que crees que van a llegar a tangibilizarse? Sabes que en este momento hay mucha incertidumbre, ¿no? Eh, eh, hay... Uh, hay muchas ideas, pero uh, pocas, muchas ideas, pocas certezas y uh, de la parte de, los, uh, de la inversión hay que percibir cómo se va a invertir. Uh, es claro que el camino no va a cambiar uh, en algunos aspectos porque es imposible de cambiar todo. Uh, Claro, si hubiera una guerra, esto todo caería y lo construiríamos de otro diferente, pero seguiría con problemas, con certeza. Pero eh, creo que hay que pensar cómo adaptar todo lo que es tecnología a, a nuestro favor. No sentirmos que esto está nos poniendo locos, nos está poniendo completamente freaks, completamente adictos. No, esto tiene que funcionar para nosotros. No, no, no tenemos que funcionar para ellos. Esta relación tiene que cambiar un poco. Qué Yo bien. creo que la crisis nos va, uh, de algún punto, poner a pensar. Poner a pensar un poco lo que falló en, esta, en este momento, que está fallando. Porque creo que, uh, además de muchos puntos, nadie estaba preparado para esto. Nadie. Estados Unidos es igual que Portugal. No estaban preparados. Es el mayor país del mundo, que es el mayor país del mundo. No es el, el mayor país del mundo tiene los mayores problemas. En este momento ser big no es bueno. Por lo tanto, creo que hay muchos temas que tienen que cambiar. Yo creo cada vez más que volvemos a los básicos en muchos aspectos. La escuela es fundamental para cambiar. Seguimos... Uh, se vio en este lockdown en todos los países, amigos de todo el mundo con que hablo, los problemas son idénticos. Es una pasada tener los niños en casa, la escuela no funciona, lo, las plataformas, uh, los profesores no están preparados para esta nueva generación. Es, o sea, yo creo que no se puede cambiar haciendo lo mismo. Y por lo tanto, desde el punto de vista de arquitectura, es que mi área creo que uno de los principios es cambiar la escuela. Todo el, todo el parque escolar tiene que cambiar. No se puede hacer nuevos líderes, no se puede hacer nueva gente con viejas receptas. O sea, las escuelas con 100 años, reformadas. Eh, se vio que no es necesario estar todo el día en la, en la escuela. No es necesario. Eh, tenemos que preparar gente para, hacer, eh, para ser líderes del futuro. No solo, como tú dices, eh, hablar, pero hacer. Los niños tienen que saber hacer. Eh, hay, hay mucha teoría, poca práctica. Hay que trabajar en la... Enseñar a un niño a plantar un árbol, enseñar a un niño a, 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 hacer, a hacer un poquito de todo, porque son las competencias. Solo caminando aprendes a andar. No es sentado a decir, va a andar. No, tienes que caminar, tienes que caer. Y por lo tanto, creo que eh, las ciudades van, tienen que cambiar, las personas tienen que cambiar, eh, las crisis nos hacen todos iguales, somos humanos al final, y creo que el mayor desarrollo que tenemos es cambiar toda la escuela. Es fundamental cambiarlo con las nuevas tecnologías, eh, pero al mismo tiempo saber el peso, el grama de la tierra en la mano. 
no solo saber cuánto pesa un iPad, pero cuánto pesa un kilo de tierra y sentirlo en las manos. Yo creo que esto es el camino, es el camino de, de sermos más auténticos en las relaciones, percibir que en un momento viene una crisis de estas y nos vamos, percibir que la familia tiene que estar cerca de nosotros, si no van a morir al hospital, en vez de estar eh, con la familia, están en un lar y van directamente para el hospital y, y nos arrependamos todos de por qué puso mi abuelo en un lar. O sea, hay que repensar mucho todo y, y estas crisis son buenísimas para eso, es para volver al cero y empezar a construir de nuevo. Diego, eh, no, no, no puedo coincidir más contigo y, y sobre todo en el aspecto de, de la educación. Eh, muchas veces eh, en alguna de las conferencias muestro un teléfono de hace 100 años y un teléfono de ahora o un coche de hace 100 años con un coche de ahora eh, o, o la escuela hace 100 años con la escuela ahora y, y todo cambió y la escuela sigue igual, ¿no? Eh, los métodos, los programas, casi, sí, a veces hay un iPad, pero eso no es un cambio real. Eh, coincido mil por mil contigo. Y eh, una de las preguntas que, que intento hacer a todas las personas que pasan por Dotem Live es, ¿qué tan, eh, eh, ¿qué tan realista es el optimismo que podemos tener en relación a la verdadera posibilidad de cambio después de esto? Porque yo pienso como tú, a mí me encantaría hacer un reset y Emma hablaba de reset y casi todos los que hablan acá hablan de ese cambio, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué tan realista es que va a cambiar el sistema educativo? ¿Qué tan realista va a ser que los inversores van a tener una mirada distinta, mucho más humana? ¿Qué tan realista es que las ciudades van a ser más acogedores, acogedoras, menos contaminantes? ¿Qué tan realista es que el diseño va a ser mucho más eh, humano y no solamente eh, un, un negocio? ¿Cómo, bueno, esa es un poco el, el, la reflexión que te quería pedir. ¿Qué, qué nivel de optimismo o, o, o de positivismo podemos tener sobre este wishful thinking que estamos teniendo ahora, ¿no? Eh, eh, claro que todos, eh, al final, pensamos que después de esto pasar, todo quedará igual. Habrá envidia, habrá... Todos los problemas de la raza humana no cambiaremos. Pero, eh, pero al final, eh, lo importante es poner la, la correcta peso a todo. Uh, es que, uh, imagínate, uh, hace, esto es, creo que es común a todos, las principales disciplinas de las escuelas que, que tú no valorizas en tu currículum, como el deporte, la música, las artes, son uh -huh. las disciplinas que te están equilibrando toda la población en este momento. ¿Por qué no reforzar el equilibrio, el balance de los temas? ¿Cuán importante es la matemática si no estás bien de salud? ¿Cuán importante es la economía si no puedes oír una, una música? O sea, hay que volver a poner todo en la, en la balanza nuevamente y pensar lo que es importante. Incluso todos nosotros en nuestras casas estamos pensando, bien, respecto a mi casa, ¿es aquí que quiero vivir en la próxima pa pandemia? ¿Es aquí que quiero vivir? No, quizás voy, voy a cambiar para una casa con un jardín, quizás voy a querer una casa que tenga eh, un, un patio o algo, o sea, quizás voy a tener una casa, quiero tener una casa con un micro office. Esto, la, esto va a cambiar sin duda porque todos estos, estos traumas eh, que tenemos nos cambian, una guerra nos cambia, en Portugal no, no lo sentimos como se sintió en el centro de Europa, pero todo cambia, todo cambia, mismo que tú no quieras, esto va a cambiar. Si, no, si tú no lo cambias, estabas diciendo de la escuela, se va a volver al mismo. Yo creo que no va a volver al mismo por una cuestión, es que los padres por la primera vez fueron profesores y percibieron lo que se pasa y, y saben lo bien que los profesores hacen y lo malo que lo hacen. Por lo tanto, yo creo que esto eh, habrá una, una educación mucho más colaborativa, sin duda, tiene que haber. La familia eh, tiene que se repensar a, todo, a todos los niveles, porque es fundamental 
¿cómo vas a crear un hijo de futuro para se quedar un año en casa con una pandemia o algo así? O sea, no voy a decir que esto va a cambiar todo. Hay muchas cosas que están cambiando ya y nosotros ni nos pasa por la cabeza que están cambiando. Uh, ahora es un momento increíble para investigar, para ver, para ver los Totem Lives con otros, con otros, con otras personas de todo el mundo que tienen experiencias totalmente distintas y percibir que hay muchos temas que están pasando cerca de nosotros y nos, nosotros no lo estamos viendo. Por lo tanto, hay que seguir y, tienen, y ahora que tenemos tiempo, estudiar, ver, leer. Yo estoy volviendo a los básicos nuevamente, intentar partir mi cabeza y volver a construirla de nuevo para ver cómo podré ser el, el futuro más próximo dentro, no solo de mi área, pero de mi vida, porque al final el mundo va a seguir y nosotros estamos aquí 40, 50, 70, 80 años. ¿Y qué vamos a dejar? Es importante. Mi abuelo decía que la vida no es vivir ni morir. La vida es continuar. Es preparar para otros. Es dejar algo para otros. Por lo tanto, estoy aquí contento. Muy contento de estar contigo porque es, es algo que nos une. Eh, eh, y es eh, la distancia y los COVID nos separan eso. Por lo tanto... Estoy muy contento, Andy, de estar aquí. Contigo. Qué grande, qué grande, Diogo. Qué, qué, qué inspiración escucharte. Recién cuando dijiste la palabra eh, colaborativo, eh, me, 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 me puse a pensar en el rugby. Eh, vos sos un amante del rugby. De hecho, tuvimos la suerte de ver un partido de la selección de Portugal contra los All Blacks en Lyon. Eh, hoy perdimos como 100 a 8, pero hacerle un try a los All Blacks fue casi como haber ganado. Me acuerdo de la celebración, fue increíble. Pero hay muchas lecciones que el rugby eh, puede trasladar a la vida, ¿no? Eh, trabajo en equipo, no, la individualidad no es más importante que el equipo, empujamos todos o no empuja a nadie, eh, ganamos o perdemos, pero después hay tercer tiempo. Eh, ¿Qué cosas del rugby podríamos traer a, a esta, esta nueva, llámalo como quieras, realidad, normalidad, eh, escenario post-COVID? Yo, el rugby tiene una que es para mí, es es, es el, el, la, la máxima que se puede traer para este momento es no es como caes es como te levantas qué bueno qué bueno y, y cuanto más rápido lo hicieres y más rápidamente ultrapasarás todo esto excelente excelente increíble me encanta esta y <risa> Diego un, una de las cosas eh, interesantes eh, a nivel de, de, de transformación es tu país. Eh, Portugal, eh, después de haber recibido el rescate en la última crisis económica o financiera global, eh, es un país que, que ha florecido, que ha crecido, que se ha desarrollado, que se ha transformado en sexy, eh, que es un destino turístico con, con propuestas gastronómicas extraordinarias, con conferencias o congresos internacionales, muchos con, con un grado de tecnología muy importante. Está, Portugal está in y está cool. Eh, ¿Qué hizo Portugal para que en tan poco tiempo eh, hacer esta transformación tan poderosa? Portugal sigue siendo un país muy auténtico. Eh, los portugueses son como los argentinos. Esto <risas> tenemos un sangre que, como los españoles, como todos los países. Tenemos algo que nos, que nos hace distinguir de otros países. O sea, somos un país auténtico, seguimos eh, con con un país que le gusta vivir, que, que, que esta autenticidad nos, nos ha traído, eh, no estamos hablando, también tenemos problemas como todos, seguimos teniendo muchos problemas como todos, pero sigue siendo un país con una calidad de vida increíble, con un nivel abajo de las grandes capitales europeas, eh, por lo tanto Lisboa sigue siendo un, un, una ciudad con uh, un nivel de vida abajo de las capitales europeas, un clima increíble, unas playas buenísimas y todo el turismo que hace un par de años era muy masificado en Algarve y todo, se está cambiando, se está cambiando para algo más pequeño, más individual, más pijo, más, más, más al gusto de la individualidad que vivimos y, y por lo tanto... Portugal sigue siendo un país increíble 
para, no solo para visitar, pero para vivir. Claro, todos gustaríamos de recibir como en Alemania o, o, o en Suecia, pero eh, a nadie en Portugal está dispuesto, o a, mucho, a muy poco estamos dispuestos a ir al frío escandinavo. <risa> sí, pero Portugal está, está en un camino interesante. Eh, ojalá eh, siga creciendo, eh, no solo en tamaño, pero en, en cualidad. Seguir tener mucha cualidad, seguir tener buen turismo, eh, seguir ser un buen destino para short breaks. Ojalá abran los aviones muy pronto y, y Portugal es un país pequeño pero muy interesante para conocer creo que los sí, españoles no. conocen muy bien eh, otros países por naturaleza los sudamericanos los brasileños eh, ya conocen por cuestiones eh, pero en este momento Lisboa es una ciudad muy interesante para visitar no solo sí, sí. Coimbra con la universidad muy antiguas, eh, ciudades cascos viejos buenísimos en Porto. Portugal tiene mucho que ver. Eh, estoy haciendo aquí mucha publicidad, pero tú la conoces, tú ya conoces Portugal y, y sabrás lo buenísimo espacios que tenemos. Pero, pero eh, lo, lo que acabas de decir, bueno, primero que Portugal también es Portugal por gente como vos. Eh, que no solamente son increíbles profesionales talentosos, sino también excelentes personas. Y creo que uno no tiene que pedir perdón por hablar bien de su país, todo lo contrario. Creo que eh, no hay nada más lindo e inspirador que alguien hablando bien de su propio país, por, pero además de manera honesta y, y porque cree en ello, porque al final un país es su gente, sobre todo. Claro. A mí me, me encanta que lo digas acá. Eh, acá hay comentarios muy lindos. Eh, Sara Viana Crespo dice, grande Diogo. Roberto Solís desde Buenos Aires dice, excelente el comentario de Diogo sobre el rugby. Nos mandan saludos desde Colombia, desde Perú. María José de Italia dice, en una mano un iPad y en la otra un puñado de tierra, como metáfora de un equilibrio sano y consciente, que le encanta también. A mí también me encanta escucharte, me pareces un tipo que habla claro, con las ideas bien amuebladas. Eh, a mí ciertamente Portugal me, me, me atrae muchísimo por, por esa eh, diversidad en, en escala pequeña que tiene, y con tantos atractivos musicales, gastronómicos, paisajísticos, culturales, etcétera, etcétera. Eh, pero como turísticos. Turísticos, turísticos. <risa> pero justo cuando hablamos... ¿Perdón? Porque el mejor jugador del mundo es portugués, ¿ah? ¿eh? Es casi <risa> el mejor, sí, claro. En realidad es el mejor del mundo porque Messi es el mejor de la galaxia. Entonces estamos de acuerdo. <risa> Un saludo a Cristiano que seguro que nos está viendo o nos va a ver. Eh, Diego, justo hablando de autenticidad... Eh, antes de, de, de salir al aire me decías que lo, lo bueno de ser auténtico hoy es que casi todo es tan fake que, que hoy ser auténtico destaca. Eh, ¿Qué es esa aseveración de que todo es tan fake? ¿A qué te referías o a qué te referís? Bien, eh, yo creo que esta cuestión de la autenticidad es algo que en un mundo masificado y lleno uh -huh. de información, tú es eso se pasa mucho con las marcas y eso mejor que, tú, que yo hablarás tú, eh, se comunica sin alma. Uh -huh. se, se habla mucho, pero ¿qué son estas marcas que al final exploran niños, que, que destruyen recursos en otros países para que parezcan fantásticas en tu móvil? Hay que, que repensar un poco esto. Uh, yo creo que al final, uh, cada vez más, nosotros vamos a ser más eficientes con eso. Mucho más, mucho más. Yo no quiero ir a comer a, a, a un sitio que la carne tenga, esté llena de, de productos químicos. Yo no quiero comer una hamburguesa que se queda una semana sin estropear o sin... Yo no quiero cada vez más comer algo que sé que para yo estar a comerla, alguien está sufriendo con eso. Y creo que este mundo global nos va a traer cada vez más eso. O sea, cada vez más vamos a quedar chocados, no sé si es la palabra en español, pero nos vamos a quedar sorpresos que para tener... Esto es, es algo que todos sabemos que no hay negocios gratis, pero eh, 
puede ser una razón mucho más win-win do que win-lose. O sea, no me, no me interesa comprar esta camiseta por un precio y, y saber que eh, al final todo que comunican es mentira. Todo esto que se hace con gente que vive... Lo que pasa ahora en India es que las personas no pueden hacer un lockdown porque es más peligroso quedarse en casa do que ir para la calle. Por lo tanto, esto hay que, hay que, encima de todo, yo creo que el mundo cambia si tú cambias. Y si tú haces mejor, si tienes más responsabilidad, todo esto es como un motor, esto poco a poco va cambiando. Y por lo tanto, eh, es cada vez más nuestra responsabilidad de cambiar algo. Que sea, estaba diciendo eh, otro, eh, ahí era un amigo que... ¿Cuántos profesores en la escuela enseñaron a sus niños a hacer un proyecto que cambie o que mejore su, piso, su, su bloque de, de pisos? Lo niño, en vez de estar haciendo matemática, debería estar estudiando para percibir cómo puede ayudar, ayudar a su vecino, cómo puede hacer algo por su comunidad. Y este sentido de comunidad te dejo a ti un... un una, un desafío es que human on off es fantástico, comunidad on es necesaria. Es Pero una comunidad on. Es esto que va a sustentar un poco todo este cambio, es, es, esa relación con tu comunidad y cómo trabajas con ella. Sí, das, das otra vez en la tecla con el ejemplo que das. El otro día estaba con, conversando con algunos amigos eh, cuyos hijos están estudiando una carrera en la universidad, que no voy a decir cuál es para no tener problemas o represalias, pero el trabajo que tenían que hacer era hacer eh, una puerta eh, eh, elevadiza de un castillo medieval, ¿no? Un diseño. Eh, entonces, eh, eh, mi mujer escuchó la conversación y dice, ¿por qué no les, en, ¿por qué no les dan como eh, trabajo diseñar un abre puertas para no tener que tocarlos con las manos por el tema del COVID? ¿Por qué no hacemos aplicaciones que sean útiles hoy, no de hace 500 años? Eh, quizás es más fácil lo otro pero es mucho más útil lo de ahora. Y, y, y también cuando uno estudia y aplica el conocimiento a una eh, solución práctica, también aprende mucho más rápido porque se da cuenta que el estudio no se queda solamente en un libro o en un papel, sino que pasa a la vida real. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sin duda. Yo creo que esto es el camino. Es el camino de, de poner la gente interconectada con la vida, no vivir en un, en un mundo paralelo, es que es fantástico que quitar una foto junto a una playa paradisíaca, pero al mismo tiempo no tiene capacidad de bajar a su vecino y preguntarle si necesita de algo. ¿Comprendes? Esto hay que... La comunidad tiene que estar mucho más on y... y de acuerdo. Esto solo cambiará un poco de esta forma, es mi opinión. Sí, sí. Vos es que uno de los primeros Totem Live fue con Nata Moreno, eh, que es eh, una directora que ganó el premio Goya, que es el equivalente a los Oscar acá de España, al mejor largometraje documental sobre un largometraje sobre su marido, Ara Malikian, el violinista. Eh, y una de las cosas que ella contaba era que después de X años de vivir en ese apartamento, desde que empezó el coronavirus, descubrió el nombre de sus vecinas, la de al lado, la de arriba, la de abajo, que hasta antes no habían podido eh, hablar. Porque al final cada uno está a su bola, ¿no? Como se dice quizás vulgarmente. Pero me encanta el concepto de comunidad. Más allá de comunidad de vecinos, eh, podemos hablar de comunidad de país o también como comunidad civilización. Y quizás... Sí, de interés. Eh, de, interés. ¿Sí? de interés, comunidad de interés. Comunes, eh, ¿no? Totalmente. Eh, una, una de las cosas que me acordaba Dios ahora cuando hablabas es la cantidad de horas que pasamos junto, eh, juntos en un coche recorriendo medio Portugal, viendo activos para posibles proyectos eh, y que pasaban las horas, las horas, las horas y no nos cansábamos de conversar porque al final eh, cuando uno tiene intereses que también trascienden lo meramente laboral y profesional y se conectan, como bien decías vos, con el deporte o con el arte o con la música o con la cultura, todos nos terminamos enriqueciendo y si solamente somos seres que producimos 
eh, resultados económicos o financieros y dejamos al lado toda esa parte de filosofía, de humanidades, no, 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 no es bueno. Pero me, hoy me da mucha alegría tener esta conversación contigo, igual que las anteriores, que me dan mucha esperanza en que hay una humanidad realmente eh, despierta y consciente de que hay otras formas, no solamente de comprar o de consumir, como se habla mucho, sino también de relacionarse, de aprender y de, y de, y de, y de dar, ¿no? Sin duda, sin duda. Y dime, estabas... No, 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 di tú, por favor, sí, sí. No, estaba diciendo que eh, eso eh, es, es fundamental cada vez más eh, que las personas... Eh, empiecen a vivir para proyectos de vida que valgan la pena. O sea, correcto, correcto. no es solo uh, vivir para uh, ser consciente, es importante ser consciente cuando sí. hacemos, tomamos decisiones de compras, decisiones de para, para dónde vamos, pero percibir si vamos, por qué vamos y cómo queremos ir. Y, y es fundamental... Uh, es fundamental cada vez más haber una conciencia muy crítica de todo lo que pasa a nuestro a nosso lado. Estamos hablando de autenticidad, vivimos en un mundo fake a todos los niveles. A empezar por la política, y no voy a entrar mucho por ahí, pero, pero en este momento necesitamos es de escuela, de crear nuevos líderes, gente de confianza, gente que sepa pensar, que trabaje para su comunidad. Eh, yo no tengo... No soy político de todo, pero eh, este momento, esta crisis, nos ha traído mucho, mucha desconfianza en las personas que no eh, trabajan para nosotros. Los políticos tienen que trabajar más para sus comunidades, tienen que hacer de países increíbles, países increíbles, tienen ejemplos como, esto es, te toca mucho a ti, como Argentina está un país increíble, como no está, como no puede ser mejor, tiene que ser mejor. Portugal tiene todo para ser mejor. España, un país increíble, tiene que ser mejor. Todos tenemos que mejorar y aprender con esta experiencia que hay caminos y, y tenemos que hacerlos. Tenemos que hacerlos, sin duda. Sí, pero ahí eh, recién hablabas y me acordaba, creo que fue Churchill, eh, uno que dijo, eh, cuando los políticos dejen de pensar en las próximas elecciones, y empiecen a trabajar para las próximas generaciones, pasarán de ser políticos a ser estadistas. Y yo creo que se han muerto todos los estadistas y solamente quedan políticos y una gran mayoría de ellos eh, mediocres que solamente eh, viven con la calculadora en mano para ver cómo van a estar en las próximas elecciones. Eh, y también otro grande, eh, que fue creo que fue Einstein, que dijo, el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Y vaya mal ejemplo que están dando los políticos a nuestras generaciones de todas las edades, pero particularmente a los jóvenes. Sin sí, duda. Diego, eh, Francisca, Alfonso, Antonio, eh, tienen un, un, un ejemplo genial en la casa, en vos y en tu esposa. Eh, ¿Cuál es el toolkit esencial para que cuando ellos sean adultos eh, puedan moverse en la vida de la mejor manera posible? ¿Cuáles son esas tres, cuatro, cinco herramientas de la vida que querés que tus hijos tengan eh, de cara al futuro? Bien, creo que solo necesito de una, que es un par de zapatos. Es ponerlos a la calle y espero que vuestro futuro sea muy bueno conmigo a verlos, y, pero camino se hace caminando, no, el camino se hace caminando. Hace un par de años que imaginaba que un pequeño Andy estaría a vivir en Madrid un par de años. Nadie. Eh, ¿quién? La vida es, es el destino, Andy. Todos, eh, yo no puedo querer más que ellos. Ellos tienen que querer. Ellos tienen que querer hacer. Esto es algo que, te, que está dentro de ti. Nosotros, por osmosis, intentamos siempre pasarle todo de bom, pero al final es lo que está aquí, es que les va a ayudar a hacer el camino. Por lo tanto, si tiene un par de zapatos, amigo, sigue. Qué maravilla, qué maravilla. Pues, eh, querido Diogo, eh, muy tu brigado, muy tu, muy tu brigado. Estamos eh, súper contentos de que nos hayas regalado este pedacito de sábado 
eh, a mí en particular y a toda la gente que nos está acompañando de Italia, de Argentina, de España, de, de Perú, de Colombia y de tantos maestro. otros sitios. ¿eh? Para mí fue maestro, es muy argentino, ¿no? Y <risa> me estoy muy encantado, muy ilusionado de estar nuevamente contigo. Es un placer estar aquí con una autoridad de, del branding mundial, una persona buenísima, eh, es con certeza un orgullo para tu familia y, y sigue siendo el famoso Andy. ¿eh? <risa> Eres un fenómeno, Yo Cuando pase la cuarentena nos iremos a ver un buen partido de rugby juntos, ¿eh? nos tomaremos unos buenos vinos portugueses y españoles y cerraremos el día con un buen fado eh, dándonos un abrazo de los de verdad, ¿no? De estas cosas raras con distancia que, que estamos obligados a hacer. Así que gracias por, por los zapatos. Eh. Creo que es una metáfora ultra poderosa eh, que se conecta muy bien con, con el tipo de educación que, que estos jóvenes necesitan. Así que un millón de gracias, un abrazo hasta Coimbra abrazo. y que estés muy bien. Un abrazo. Nos vemos pronto, ¿eh? Un Totem Live especial de sábado con este invitado especial, nuestro querido y admirado Diego Crespo. Hasta mañana, que estén muy bien. Feliz resto de semana. Gracias. Chau.